ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളൊരു അടിപൊളി ഡ്രില്ലർ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഡ്രില്ലർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ഡ്രില്ലർ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസ് പൈസ ഒന്നും ചിലവില്ലാതിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡ്രില്ലറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കണ്ട നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രില്ലർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഡി സി മോട്ടറാണ് ഈ ഡി സി മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സാധാരണ ഡി സി മോട്ടർ അല്ല ഇതിന്റെ ഈ ഒരു അഗ്രഭാഗം കുറച്ച് പരന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് സാധാരണ ഡി സി മോട്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡി സി മോട്ടർ വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഡി സി മോട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ് ഇതാണ് ആ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പല സൈസിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറുകൾ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം മുതൽ ത്രീ എം എം വരെ ഉള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപൂർവം ചില കടകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് പിന്നീട് വേണ്ട നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാനായി ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് എം എം മുതൽ ത്രീ എം എം വരെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രില്ലറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുതല്ല ഏകദേശം കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം കാണിക്കും ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ നമുക്ക് വേണം ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഇതും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പവറിൽ തീരെ പവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പവർ കിട്ടും പവറിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ അത് നമുക്ക് പഴയ ടോർച്ചിൻ്റെ ചാർജറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോക്കറ്റാണ് ഈ സോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വയറിലൂടെ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രില്ലറിൻ്റെ ബോഡി ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് വേണം അതായത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം നമുക്ക് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എൽബോയും രണ്ട് എൻഡ് ഗ്യാപ്പും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു പീസും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പുകൾ എടുക്കാം ഈ ഒരു എൻ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യണം മറ്റേ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രില്ലറിൻ്റെ ഈ അവസാന ഭാഗം അടച്ചു വെക്കാൻ
അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ എൻ ഡി ആപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത കഷ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ബെൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പോർഷന് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡറിംഗ് ആയാണോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇടുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വയറിന്റെ കഷ്ണം എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ എടുക്കുക അതിന്റെ രണ്ട് പോർഷനിലും നമ്മൾ ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിന്റെ രണ്ട് പോർഷനിലും വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി ഈ വയർ ഇടണം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൈപ്പിനകത്ത് കൂടി ഇതുപോലെ വയർ ഇടുക വയർ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹോളിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ ആ വയറിലെ ഒരു വയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വയറിന്റെ പീസ് കൂടി വേണം നമുക്ക് സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്വിച്ചിന്റെ ഈ രണ്ട് ലെഗുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹോളിലൂടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വയറും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഈ വയറും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വിച്ചും ഡി സി മോട്ടറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് വിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ഷോൾഡർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഷോൾഡറിങ് ആയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമർത്തി വെച്ചാൽ മതി വലിയ ഹോൾഡായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള ഹോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി വേറെ ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അതിന് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലറിൻ്റെ ഏകദേശം മെയിൻ പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി ഇനി നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് വയറ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഹോൾട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സോക്കറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വയർ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഈ ഹോളിലൂടെ കടത്തി വിടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബെൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിൻ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ സോക്കറ്റിൻ്റെ വയറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വിച്ചിൽ നിന്നും അതായത് ഡി സി മോട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ മെയിൻ പോർഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വയറുകൾ
അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റും ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് ഈ പാക്കിൽ അതിനകത്തുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം മുതൽ ത്രീ എം എം വരെയുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ട് ഉള്ള ഈ ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയ സാധനം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ വലിയൊരു കണക്ടർ എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആക്കാനും ലൂസ് ആക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂള് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ട് ഈ ടൂൾ കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വലിയ കണക്ടറിലെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ കടത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഓട്ടയിലൂടെ ഈ ഒരു ടൂൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ഈ ടൂൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു സ്കൂറാണ് അതൊന്ന് ലൂസായി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ ഈ ഹോളിനൊക്കെ കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേ ടൂൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കണക്ടർ നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓരോ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളുടെയും സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ വേറെ കണക്ടറുകളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കടത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആ മെയിൻ കണക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് സൈസിലുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റാണോ വേണ്ടത് അതെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ കണക്ടറുകളില്ല അത് ഇതിന് സൂട്ടാവുന്ന കണക്ടർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ കടത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ കണക്ടറിൻ്റെ മുൻഭാഗം നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനവും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ കണക്ടറിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ മുൻഭാഗം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലറിൻ്റെ മുഴുവൻ പണിയും പൂർത്തിയായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രില്ലർ ഓക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളാദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത